আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কয়েকটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং এদের ব্যবহার নিয়ে আলাপ করতে চাই এই টিউটোরিয়ালটাতে তোমরা যারা ফিজিক্সের অধ্যয়ন করছো ফিজিক্সটাকে পড়ছো ভালোবাসছো জেনে বুঝে পড়ছো তাদের জন্য এই ছোট্ট একটা ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব কয়েকটা যন্ত্রের নাম তোমাদেরকে উল্লেখ করে দিতে এবং আমি আশাবাদী যে তোমরা অলরেডি এই যন্ত্রগুলোর নাম জানো এবং এদেরকে দিয়ে কি করা হয় সেটাও জানো তবে যারা জানো না তাদের জানানোর জন্য এই ছোট্ট প্রয়াস এই বোর্ডে তোমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছ এই এর মধ্যে আমি অনেকগুলোই তোমরা জানো এখানে যন্ত্রের নাম দেওয়া আছে কিছু শর্ট করে একটা ব্যবহার যন্ত্রের নাম এবং ব্যবহার দেওয়া আছে তোমরা যারা ফিজিক্স পড়ছো তোমরা অবশ্যই জানো যে ফিজিক্সে ভার্নিয়ার স্কেল আছে স্লাইড ক্যালিপার্স আছে স্ক্রু গজ আছে তুলা যন্ত্র আছে স্প্রিং নৃত্যি আছে এই জিনিসগুলো তোমাদের কাছে খুবই কমন যারা অবশ্যই স্লাইড ক্যালিপার্স করেছ স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে দুইটা চোয়াল থাকে একটা দিয়ে বহির্বেশ একটা দিয়ে অন্তর ব্যাস নির্ণয় করা যায় তোমরা জানো কিভাবে স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হয় কিভাবে স্ক্রু গজ দিয়ে তারের ব্যাস নির্ণয় করতে হয় কিভাবে তুলা যন্ত্র দিয়ে বস্তুর সূক্ষ্ম ভর নির্ণয় করতে হয় এই জিনিসগুলো ফিজিক্স বইয়ে দেয়া আছে এছাড়াও প্র্যাকটিক্যালের অনেক জায়গায় বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যালে যারা এইচএসিতে আছো তোমরা আরও অনেকটু অনেকটুকু অ্যাডভান্স জানো এবং এই জানার ক্ষেত্রে কয়েকটা যন্ত্রের নাম আরেকটু মজার মজার যন্ত্রের নাম জেনে রেখা ভালো বলে অনুভব করছি অনেক যন্ত্র আছে লিখে শেষ করা যাবে না বিভিন্ন ল্যাবে যে সকল ল্যাবগুলোতে বিভিন্ন টেস্ট হয় সেই ল্যাবে অসংখ্য যন্ত্রপাতির নাম আছে তবে প্রাথমিকভাবে এই কয়েকটার নাম জানলে আমার মনে হয় তোমাদের জন্য দরকার হবে ভালো হবে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে স্টপ ওয়াচ আমি কয়েক শিওর তোমরা সবাই জানো স্টপ ওয়াচ দিয়ে কি করা হয় মানে টাইমটাকে কাউন্ট ডাউন করা হয় স্টার্ট করা হয় এবং দেখা হয় যে কতক্ষণ ধরে চলতে থাকে সো যখন একটা রেস হয় বা কোনো একটা কার্যক্রমকে কতক্ষণের মধ্যে করতে হয় সেটা আমরা নির্ণয় করি সেটা কি দিয়ে স্টপ ওয়াচ দিয়ে সো সিম্পলি এটা হচ্ছে সময় নির্ণয় করা হয় রেইন গেজ রেঙ্গেজ দিয়ে বৃষ্টি কতটুকু হয়েছে পরিমাপ করা হয় তোমরা যখন খবর শোনো তখন তোমরা জানো যে চট্টগ্রামে এত মিলিটার বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে এত পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সো এই যে বৃষ্টি যে কতটুকু হয়েছে এটা যে মাপা হয় এটা হচ্ছে রেইনগেজ যন্ত্র দিয়ে ডিম ফুটানোর জন্য ইনকিউবেটার ব্যবহার করা হয় ইনকিউবেশন শব্দটা তোমরা অবশ্যই জানো যে ইনকিউবেশন মানে হচ্ছে সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ আই মিন দি মানে কোন একটা কিছু আবদ্ধ অবস্থা আছে সেখান থেকে এটার পরিস্ফুটন হওয়া তাহলে এই যে পরিস্ফুটন হওয়া ডিম ফুটানোর যে যন্ত্রটা এটার নাম হচ্ছে ইনকিউবেটার তোমরা ডেফিনেটলি সিসমোগ্রাফের নাম শুনেছ সিসমোগ্রাফ যেটা দিয়ে ভূমিকম্প মাপা হয় মানে ভূমিকম্প আর্থকোয়েক যেটা এটা এটা নিয়ে একটা আলাদা টিউটোরিয়াল আপলোড করা দরকার আছে যে ভূমিকম্প কেন হয় আমাদের যে আর্থ সারফেস এটার ভিতরে যে টেকটোনিক প্ল্যাট প্লেটগুলো আছে এখানে কিভাবে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং এই যে ভূকম্পন এটা যে আমরা মাপি বা আমরা যে পাই যে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ রিক্টার স্কেল সেভেন রিক্টার স্কেল এইট রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্প হয়েছে সেই রিক্টার স্কেল হচ্ছে এটার যে ইউনিট আর এটা মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে সিসমোগ্রাফ এটা হচ্ছে সেক্সটেন্স যন্ত্র সেক্সটেন্স যন্ত্রের নামও তোমরা হয়তো শুনেছ এটা হচ্ছে গ্রহের উচ্চতা মাপার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ডেফিনেটলি তোমরা রাডারের নাম শুনেছ রাডার হচ্ছে রেডিও ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং রাডার ডেফিনেটলি এটা জানো যে রাডার দিয়ে যেটা করা হয় যে চার দিকে একটা রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গ ছড়ায় দেওয়া হয় এবং এর এরিয়ার মধ্যে একটা স্পেসিফিক এরিয়া থাকে এই এরিয়ার মধ্যে যদি কোনো বস্তু প্রবেশ করে বা কোনো সাসপেক্টেড কোনো কিছু যদি আসে তাহলে এটাকে আইডেন্টিফাই করা যায় অর্থাৎ এটাকে জানা যায় যে কিছু একটা আসছে এই যে রেডিও ওয়েভ এই রাডার এই রাডার যন্ত্রটা দিয়ে কোনো বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায় এই তরঙ্গটা দিয়ে তোমরা জানো অলরেডি জেনারেটরের নাম অবশ্যই শুনেছ তোমরা জানো যে এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং জেনারেটরের ব্যবহারও তোমরা জানো যারা এসএসসি ফিজিক্সে পড়েছ তারা জানো যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটা যন্ত্রের নাম হচ্ছে জেনারেটর এবং জেনারেটর যদি থাকে তাহলে তার পাশে আরেকটা যন্ত্রের নামও জানো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক মোটর বা তরিত মোটর যেটা দিয়ে 
কি করা হয় বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয় আর জেনারেটরে উল্টাটা করা হয় মানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় এবং জেনারেটরের ক্ষেত্রে আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে এটার গঠন এবং এটা কিভাবে কাজ করে শুধু জেনে রাখা যে জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ভোল্টমিটার যেন অবশ্যই বিভব মাপার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ্যামিটার তরি প্রবাহ মাপার ক্ষেত্রে দুইটার নাম অনেকবার শুনেছ গ্যালভানোমিটার এটা হচ্ছে গ্যালভানোমিটার দিয়ে যদি খুব ক্ষুদ্র সময়ের জন্য বিদ্যুতের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয় তাহলে সেটা গ্যালভানোমিটার দিয়ে পাওয়া যায় সো তরিতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় শ্রবণ শক্তির ক্ষেত্রে তোমরা অনেকে দেখবে যে এখানে একটা হিয়ারিং এইড অনেকে লাগায় কানের মধ্যে যারা একটু কানে শুনতে যাদের কষ্ট হয় বা যাদের একটু সমস্যা হয়েছে তারা একটা হিয়ারিং এইড ব্যবহার করে সেটা অ্যাকচুয়ালি অডিও ফোন যেটা দিয়ে বোঝা যায় যে বাইরে থেকে কোনো শব্দ আসলে সেটা আমরা ক্যাচ করতে পারি ক্যালোরিমিটারের নাম ডেফিনেটলি শুনেছ ক্যালোরিমিটার যেটা দিয়ে তাপ মাপা হয় তাপ যেটা একক হচ্ছে তাপ তাপ কিন্তু আমরা জুল এককে প্রকাশ করি এখানে আর একটা জিনিস আছে তাপমাত্রা যেটাকে আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেল ভিন অথবা ফারেন হাইড্রেটকে প্রকাশ করি সেই তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার সো থার্ম এই শব্দটা মনে রাখতে হবে থার্ম এই শব্দটা হচ্ছে ইজ রিয়েলি আই মিন রিলেটেড উইথ দ্য হিট টেম্পারেচার টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি সো থার্ম মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে তাপমাত্রা মাপা হয় ক্যালোরিমিটার এটা দিয়ে হচ্ছে তাপ মাপা হয় এই দুই হাজার উনিশ বিশ যেহেতু আমি দুই হাজার উনিশের আজকে বাইশে আগস্ট একুশে আগস্ট আমি ক্লাসটা রেকর্ড করছি এর আগে মানে সৃজনশীলের আগে যে ফিজিক্স বইটা ছিল সেখানে এই ক্যালোরিমিটার যন্ত্রটা কেমন বা এটা আসলে কিভাবে তৈরি হয়েছে এটা কিভাবে কাজ করে তার একটা বিশদ ব্যাখ্যা ছিল কিন্তু এখনকার বইগুলোতে এটা নাই তবে তোমরা যদি জানতে চাও তাহলে এটার একটা আলাদা টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করবো ক্যালোরিমিটার জিনিসটা আসলে কি এটা নিয়ে এবং এটা দিয়ে কীভাবে কোনো বস্তুর তাপ মাপা যায় হাইড্রোফিন এটা মনে রাখতে হবে এটা এমন একটা যন্ত্র যেটা দিয়ে পানির নিচে কোনো শব্দ যদি থাকে সেই শব্দটা রেকর্ড করা হয় পানির নিচে শব্দ রেকর্ড করার জন্য হাইড্রোফিন ব্যবহার করা হয় এটা মনে রাখতে হবে স্পেক্টোমিটার স্পেক্টোমিটার দিয়ে আমরা রিফ্রেকটিভ ইন্ডেক্স মাপি অর্থাৎ প্রতি সরাঙ্ক নির্ণয় করা হয় তোমরা ডেফিনেটলি জানো যে এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে যখন যায় তাহলে এ মাধ্যমে আলোর যে কোন আর বি মাধ্যমে আলোর যে কোন এটার একটা অনুপাত হয় সাইনের অনুপাত সেটাই হচ্ছে প্রতি সরাঙ্ক দ্যাট ইজ এটা এরপর হচ্ছে টেলিস্কোপ দেখার জন্য ব্যবহার হয় দূরের বস্তু দেখার জন্য টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হয় সো এটা হচ্ছে টেলিস্কোপ দূরের বস্তু দেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় অ্যানিওমিটার এটা হচ্ছে বাতাসের গতি মাপার জন্য মনে রাখতে হবে ম্যানোমিটার ম্যানোমিটার গ্যাসের চাপ কতটুকু আছে সো গ্যাসের সাবস্টেন্সের কতটুকু প্রেশার এটা মাপার জন্য ম্যানোমিটার ইউজ করা হয় হাইড্রোমিটার এটাও খুবই নামটা দেখে বুঝতে পারছ তোর অবশ্যই যারা বায়োলজিতে পড়েছ হাইড্রোলাইসিস যারা পড়েছ হাইড্রোফিলিক হাইড্রোফোবিক তার মানে হাইড্রো শব্দটার সাথে হচ্ছে পানি জড়িত তার মানে হাইড্রোমিটার এইটা দিয়ে তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ যেহেতু লিকুইডের সাথে এটা একটা রিলেশন আছে এই জন্য এটা নাম হয়েছে হাইড্রোমিটার হার্টবিট হৃদ স্পন্দন খুব কমন তোমরা সবাই দেখেছ চিকিৎসক কানে একটা যন্ত্র লাগিয়ে সামনে একটা সার্কুলার একটা অংশ থাকে এটা চেস্ট বরাবর লাগিয়ে অথবা পিছনে লাগিয়ে যে জিনিসটা পরীক্ষা করে সেটা হচ্ছে হার্টবিট বা হৃদ স্পন্দন অর্থাৎ হৃদ স্পন্দনটা কেমন লকডাক কেমন এটা বোঝার জন্য চিকিৎসকরা যা ব্যবহার করেন সেটা হচ্ছে স্টেথোস্কোপ ব্যারোমিটার ব্যারোমিটার বলতে এখানে আসলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বোঝায় এটা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলতে কি অ্যাটমসফিয়ার বা কি প্যাসকেলে চাপটা দিচ্ছে এই চাপ মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে ব্যারোমিটার তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে থার্মোমিটার বলেছি ল্যাক্টোমিটার এটা মনে রাখতে হবে এই যেখানে লেখা আছে দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য ল্যাক্টো শব্দটা মিল্ক এই শব্দটার সাথে রিলেটেড সো যে যে ব্যাকটেরিয়াটা থাকে না দইয়ের মধ্যে সেখানে আমরা এটাকে কী বলি ল্যাক্টো ব্যাসিলাস বলি সো ব্যাসিলাস হচ্ছে তোমরা জানো যে দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়াকে ব্যাসিলাস বলে সুতরাং সেই দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া যদি দুধের তৈরি দইয়ে থেকে থাকে তাহলে আমরা এটাকে ল্যাক্টো ব্যাসিলাস বলি সো ল্যাক্টো বলতে দুধের সাথে রিলেটেড সুতরাং ল্যাক্টোমিটার দিয়ে মিল্ক পিউরিটি মাপা হয় আর একটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ 
माइक्रोस्कोप दिए जानो खूब खुद्र जिन के देखार जो एट आज दुई धरण एक जेरल माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रनिक माइक्रोस्कोप सो आल्ट्रा माइक्रोस्कोप दिए और अनेक बड़ो देखा जाए खूब क्षुद्र जिन जेम भाइरस वैक्टेरिया छोट जिनगला के बाद क्षुद्र वस्तु के और एक बड़ो देखार जो जो मैशिन से माइक्रोस्कोप जेरो माइक्रोस्कोप होते इलेक्ट्रनिक माइक्रोस्कोप होते सो ये मोटामुटी आई मिन खूब अनेक आसल शेष करा जाए ना तरह जेहेतु एस एस सी एच एस सी लेवल स्टूडेंटर जो टीटुएल बनान चेषा कर शेष नहीं आस लिखते थकले एरक अनेक तुम्हारे जरा अलरेडी टीटुएल जानो जंत्रगल नाम जान फाइन और जरा जा तरज बोलिए एक बार मना रखते हैं नामगुल्लो मन रेखो स्टप वाच रेन गेज यूक इनक्यूबेटर सिसमोग्राफ सेक्स टेंट राडार जेनारेटर भोल्टमिटर एमिटर गलभानोमिटर अडियोफोन क्यालोरिमिटर हाइड्रोफिन स्पेक्टोमिटर टेलिस्कोप एनिमोमिटर मैनोमिटर हाइड्रोमिटर स्टेथोस्कोप बारोमिटर थार्मोमिटर लैक्टोमिटर ए माइक्रोस्कोप सूतरा प्रथम जे प्रथम दिखे जे स्लैड कैलिपार्स आज स्क्रू गज आ तुला जंत्र आज स्प्रिंग नीति आगू जान स्प्रिंग नीति दिए ओजन निर्णय कर सो और साधारण नीति दिए भर निर्णय कर सो यगर नाम तुम्हारे जानवर जो हमारे क्षुद्र प्रचेषा जरा जान अलहमदुल्ला भलो और जरा जानना जेने आजकल टीटल थे देखा हो पर भिडियो आल्ला हाफिज